కాకి అబ్బాయి తల మీద తన్నింది అంతేగా అదే నా భయం పంతుడు గారు నా బిడ్డ వాకిట్లో కడుగు పెట్టాడో లేదు నెయ్యిలా వచ్చి పడింది బల్లి పలకడం కుక్క ఏడవడం కన్నా కాకి తన్నడం చాలా ప్రమాదం అని శకుని శాస్త్రం చెబుతోంది అందుకేగా కాకిని చంపేశాను ప్రమాదం కాకి కాదమ్మా కాకి తన్నిన మనిషికి ప్రమాదం అంటే ఎవరి వల్ల వస్తుందో చెప్పు పంతులు భాయ్ వాణ్ణి లేపేస్తే సరిపోతుంది అలా చెప్పడం కష్టం ప్రమాదం వస్తుందని పంచాంగం చూసి చెప్పినావు అది ఉడుగుల వస్తుందో చెప్పలేవా పంచాంగం వేరు ఫ్యాక్షనిజం వేరు కాస్త నన్ను అర్థం చేసుకోండి మీరు ఆయన్ని భయపెట్టకండి పంతులు గారు మీరు చెప్పండి కాకానాం బహు శోకానాం వివిధే మార్గానాం భవేత్ అంటే అదేం లేదండి ఈ కాకి శకనం మృత్యుగండాన్ని సూచిస్తోంది ఈ గండం కట్టెక్కే మార్గం లేదా ఎందుకు లేదమ్మా వచ్చే మంగళవారం నాడు మీ అబ్బాయి గారు కోనేట్లో స్నానం చేసి ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళో మృత్యుంజయ హోమం చేస్తే దోషం పోయి గండం తప్పుతుంది గండం తప్పకపోతే పంతులు ఎక్కడికి పోతాడు మనురుడిగా తెలుగులో అర్థమయ్యేటట్టు లేకపోతే నీ శవాన్ని చూసి నీ పెళ్ళం ఇంగ్లీష్ లో ఏడవలసి వస్తుంది క్షమించండి అమ్మాయి జాతకంలో కుజదోషం ఉండటం వల్ల కళ్యాణ ఘడి ఎటు చూసినా రావడం లేదు ఈ దోషం పోయే మార్గమే లేదా పంతులు గారు దేర్ ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్ ఇన్ మై ఇల్యూషన్ దెన్ మ్యారేజ్ గోస్ స్లో మోషన్ వచ్చే మంగళవారం మన దేవాలయం కోనేట్లు అమ్మాయి చేత స్నానం చేయించి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకం చేయిస్తే ఈ కుజదోషం పోయి అమ్మాయికి సరక్షణంగా పెళ్లి జరుగుతుంది ఎవరైనా నీకు కూడా నీటి కంట ఉందని చెప్పారా కాదు బాబు నీ మడతలతో నీకు ఏ కంట వస్తుందని టెన్షన్ నువ్వెళ్ళు నేను స్నానం చేస్తాను వెళ్ళు 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 చెప్పా అమ్మో ఈ నీళ్లలో చేపలు ఉంటాయేమో ఇంకెక్కడ ఉంటాయమ్మా చేపలు ఎప్పుడో కప్పలు తినేసే అయ్యో కప్పలున్నాయా ఏంటమ్మా గారు ప్రతిదానికి భయపడితేలాగా కప్పలు ఎప్పుడో పాములు తినేసి ఉంటాయి అయ్యో బాబోయ్ పావులే అమ్మాయి గారిని భయపెట్టుకో నువ్వు దిగమ్మా అదిగమ్మా స్వామి నాకు మా బావతో త్వరలోనే పెళ్ళయ్యి ఆశీర్వదించా అభిషేకం అద్భుతంగా చేశానమ్మా పూజ కూడా చేస్తే నీ జాతకంలో కుజుడు దూరమై మన్మధుడు దగ్గర అవుతాడు చూడు నా బావ మీద కన్ను పడ్డ ఆశ పడ్డ చేతుల్లో వాతలు పెడతాను ఏమిటి గుడికొచ్చి కూడా గొడవ ఏమిటి పద నువ్వు ఉండొద్దయా పద నువ్వు ఎప్పుడంతే
చెప్పింది చేశాను చేసేది చెప్తున్నాను నువ్వు ఫారిన్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావేమో నీకు అవకాశం లేదు నువ్వు ఎక్కిన ఫ్లైట్ గాల్లోకి ఎగరక ముందే నీ ప్రాణాలు గాల్లో కలిపేస్తాను వచ్చే ఆదివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి నిన్ను చంపి తీరతాను ఎంతమంది పోలీసులు వచ్చినా నువ్వు ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా నిన్ను ఎప్పుడూ కాపాడలేడు చావడానికి సిద్ధంగా ఉండు అయితే మీ అబ్బాయి అసలు ఫారెన్ వెళ్ళడానికి వీల్లేదు చావో బ్రతుకు ఇక్కడ తేలాలి వాడు అసలు మీ కొడుకులు ఎలా చంపుతాడో నేను చూస్తాను ఏం సార్ చూసేది ఆడటం వాడు మొదలెట్టాడు అంత మనం చూడాలి ఎస్ నువ్వంతటి సమర్థుడు అనే నేను స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ చేయించాను థ్యాంక్ యూ సార్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని కాంక్రీట్ లా నిలబెట్టుకుంటాను హావ్ ఇట్ కాఫీ సార్ పిల్చారా సార్ ఇక కేసు విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే ఒక మాటలు జరిగింది సింప్లీ సూపర్ అసలు ఏం జరిగిందంటే సారీ సార్ నేను ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇంకొక పని చెయ్యను ఐఎమ్ సారీ కమ్ టు ద పాయింట్ మర్డర్ జరిగినప్పుడు ఆ రోజు కాంట్రాక్టర్ కొడుకు పుట్టినరోజు సరిగ్గా మీరంతా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆ అబ్బాయికి చాలా సంతోషంగా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ స్మాష్ యూ స్వాల్ అని చెప్పాలనుకున్నారు కానీ కేక్ కట్ చేయడానికి ముందే చూస్తే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో మీ కొడుకు డెడ్ బాడీ అంబులెన్స్ పోలీస్ స్టాక్స్ బాడీ మీద చూస్తే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ స్టాంప్ కింద చూస్తే అంతకుడు కాల్చి పారేసిన సిగరెట్ అదేగా మీకు దొరికిన ఆధారం ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈ కేసు ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలుసు ఎస్ నీలాంటి ఆఫీసర్ ఏమక్ కావాలి మీకు హెల్ప్ గా వీళ్ళలో ఏమన్నా పంపమంటారా నో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు టీ కాఫీ అందిస్తాం సార్ వెరీ గుడ్ ఈ కేసులో అసిస్టెంట్స్ గా వీళ్ళిద్దరు చాలు సారీ సార్ థ్యాంక్ యూ వీడు పెద్ద విచిత్రమైన మనిషిలా కనబడుతున్నాడు మేధావులంతా పైకి విచిత్రంగానే కనిపిస్తాడు శ్రీ వెంకటా జలపద తమ సుప్రభాతం అదేంటి సార్ జాకి చాలా పోజ్ ఇచ్చారు మనకెందుకు సార్ ఈ ఫోటోలో బిండపు ప్లీజ్ తప్పకోండి సార్ నిజంగా మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ ఎందుకు టీకప్లు అందించే మమ్మల్ని టేకప్ చేసినందుకు సార్ అలానే ఎక్స్ట్రా చేశారనుకో లాఠీతో మేకప్ చేస్తారు అవును సార్ అంత కూడా ఎలా ఉంటాడంటారు అమ్మతోడు మాకు తెలియదు సార్ అతి తెలివి తేటలు చూపించొద్దు తెలివి తేటలతో ఊహించండి సార్ డెఫినెట్ గా మాకంటే హైట్ ఉంటాడు సార్ షార్ప్ లుక్స్ ఉండొచ్చు సార్ అయినా వాడు నా లుక్స్ నుండి తప్పించుకోలేడు తప్పకుండా పట్టుకుంటాను సారీ 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 ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మా సార్ అంతకు పట్టుకోవాలనుకున్నారు మీరే ఆయన పట్టుకున్నారు ఆయన సిద్ధార్థ ఎస్ మీరు ఊహించిన సిద్ధార్థని సీ మళ్ళీ పడకుండా చూసుకోండి సార్ సార్ ఆయన మీకు తెలుసా సార్ ఆ తెలుసు ఆయన ఫేమస్ సైంటిస్ట్ సార్ మీరు మరి స్మెల్ చేశారు సార్ స్మెల్ చేసేది కుక్కలు రా గెస్ట్ చేశారనాలి వెల్కమ్ సిద్ధార్థ వెల్కమ్ ఏం తీసుకుంటారు మీరేం ఇస్తారు నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తాం నాకు కావాల్సింది చెప్తే మీ గుండె ఆగిపోతుంది మా గుండె బరువు నీకేం తెలుసు నీకేం కావాలో చెప్పు నీ ఏరియాలో నిన్ను తిరుగులేని నాయకుడిని చేస్తాం వరద రాజులు మా మనిషి అయినా నీకు శత్రువు కాబట్టి వాడిని లేపేస్తాం నాకున్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో సగం వాటా నీకు ఇస్తాను నువ్వు కనిపెట్టి నా ఫెస్ట్ రేట్స్ ఫార్ములా మాకి అంత డబ్బు మళ్ళీ మీకు తిరిగి వస్తుందా ఎందుకు రాదు ఫెస్ట్ రేట్స్ రేట్లు మనం రెట్టింపు చేసామితే సంవత్సరం తిరగకుండానే మనం కోట్లు సంపాదించవచ్చు పేద రైతులు కొనగలరా వాళ్ళ సంగతి మనకి మనకు తెలివి ఉంటే వాళ్ళ ఖండల్ని కబాబులు చేసుకుని మన ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ చెమట చుక్కల్ని మినరల్ వాటర్ గా మార్చుకోవచ్చు పేడ పురుగుల్లాంటి ఆ పేద రైతులు ఏ చావు చేస్తే మనకేంటి 
పేదవాళ్ల మీద మీకు చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉంది సార్ మినిస్టర్ గారు ప్రజలు గుళ్ళో దేవుళ్లకే ఉత్సవాలు చేస్తున్నారో లేదో కానీ మీకు ఊరేగింపులు చేస్తున్నారు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని దేవుళ్లలా చూసే ప్రజల్ని కనీసం మీరు మనుషులాగైనా చూడండి నువ్వే మనిషి పోయా ఎన్నికల్లో గెలవకుండానే ప్రజల గురించి మాకన్నా ఎక్కువ బాధపడుతున్నావు రైతులు పొద్దున లేచి దగ్గర నుంచి పశువులతో పోటీ పడి కష్టపడుతున్నారు పండే పంటను దక్కించుకోవడం కోసం పెళ్లామెళ్లో పుస్తలమ్మి మందులు కొట్టున్నారు వాళ్ళ ఆకలితో వాళ్ళ అమాయకత్వంతో వ్యాపారం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకోసారి నన్ను నా ఫార్ములాని వేలం వేయడానికి పిలిచారంటే మాటలుంటావు మమ్మల్ని కాదంటే ప్రమాదంలో పడిపోతావు ప్రమాదాలకి ప్రాణాలకి భయపడే రక్తం కాదురా నాది ఈ మర్డర్ ను మీరు నమ్మినట్టే ప్రెస్ వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి జనం కూడా నమ్ముతారు దాంతో హంతకుడు రిలాక్స్ అయిపోతాడు మరి మా వాడు ఫారిన్ ఎలా వెళ్తాడు మీ కొడుకును ఫారిన్ పంపించడానికే ఈ ప్లానింగ్ అంతా 
ఎయిర్పోర్ట్ కి జస్ట్ పక్కనే ఉన్న శ్మశానం వైపు రేపు ఉదయం శవయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది ఒంటి గంట కల్లా ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరుకుంటుంది మూడో కంటికి తెలియకుండా శ్రావణ్ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఒకవేళ హంతకుడు వస్తే పైకి వెళ్ళిపోతాడు వెరీ గుడ్ 